இன் அண்ட் அவுட் சினிமா நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் விஷ்ணு பிரியன் பேசுகிறேன் இது மெர்லின் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு அறிமுக விழா மெர்லின் திரைப்படம் வந்து நிறைய ச பேய்படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா இது சொல்லப்போனால் இது முழுமையான ஒரு நீங்கள் பார்த்து கொண்டு வந்திருந்த அந்த தொடர்ச்சியில் இருக்கிற ஒரு பேய்படமாக இருக்காது இது எப்படி ஒரு அகோரமான ஒரு தோற்றத்தோடு ரத்தம் வழிய வழியாக ஒரு கொடூரமான சத்தத்தோடு உங்களை துரத்துகிற ஒரு பேயாக இருக்காது ஆனால் நீங்கள் பேய் பிடித்தவங்களை நிறையா பார்த்துருப்பீங்க மேபி கூட கூட சில பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்போ பேய் பிடித்தவங்களுக்குள்ள ஒரு உலகம் இருக்குது அவர்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல்கள் சிக்கல்களோடு இருக்காங்க அவங்க எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களோ அவங்க உரையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதனுள்ளே ஊடாடுகிற ஒரு படம் தான் இது இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்தாண்டு காலம் சினிமாவில் போராடிக்கிட்டு படம் பண்ணுறக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு உதவி இயக்குனராக நடிச்சிருக்கேன் நான் அந்த ஒரு படைப்பாளனாக அவன் மனசுக்குள் இருக்கிற ஒரு அழுத்தம் சிக்கல்கள் இந்த இப்போ உ பேய் அப்படிங்கிற அந்த உளவியல் சிக்கல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படைப்பாளனாக அவன் இருக்கிறதுனால அவன் எக்கச்சக்கமான ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி விஷயம் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு போட்டு குழப்பிப்பான் ரொம்ப 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 சுவாரஸ்யமாக இயக்குனர் கீரா இந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்காரு படத்தினுடைய மியூசிக் வந்து கணேஷ் ராகவேந்திரா அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டை படத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு படத்தினுடைய நாயகி அஸ்வினி சந்திரசேகர் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்லலாம் மூன்று விதமான கதாபாத்திரங்கள் இந்த படங்களில் அவங்க படத்தில் அவங்களுக்கு அவங்க மூன்றுக்கும் பொருந்துகிறமான ஒரு தேடலில் கிடைச்சவங்க அவங்க ஸோ இந்த படம் வந்து ஜேஎஸ்பி சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு முதல் தயாரிப்பு அவர் தொடர்ச்சியாக படங்களை தயாரிக்க தயாரிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஸோ இது அவருக்கு நல்ல ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் பார்க்க வர உங்களுக்கு உங்களை ஏமாற்றாத நீங்கள் கொடுக்குற அந்த நூறு ரூபாயிலேருந்து இருநூற்றம்பது வரையான அந்த பணத்திற்கு முழுமையாக மதிப்பு கொடுக்குற ஒரு படமாக இருக்கணும்னு நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என் பேர் அஸ்வினி சந்திரசேகர் நான் பேசிக்கலி பெங்களூர் பொண்ணும் மெர்லின் எனக்கு தமிழில் டெபியூ மூவி ஏற்கனவே கன்னட மூவி தெலுங்கு மூவி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தமிழில் இது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டெபியூ மூவின்னு சொல்லலாம் மெர்லின் இந்த சப்ஜெக்ட் நான் சூஸ் பண்ணுற காரணமே இது கிளாசிக்கல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது என்னோடய போர்ஷனில் ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் ஏ ஓன்லி கிளாமர் டால் அந்த மாதிரி கிடையாது ஹீரோயின்ஸ் வந்தாலே ஜஸ்ட் அ கிளாமர் டால் இது அப்படி கிடையாது நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது கேரக்டர் டெப்த் இருக்குது என் கேரக்டர் பார்த்து சொல்லணுன்னா இந்த படத்தில் நான் கிறிஸ்டியன் பொண்ணும் முஸ்லீம் பொண்ணும் ஹிந்து பொண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறையா வேரியேஷன்ஸில் நீ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போது சாங்ஸ் கூட எனக்கு ஒரு தனியாக சாங் இருக்குது கிளாசிக்கல் ஓரியன்டட் ஸோ மொத்த மூவி இட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டர் ஓரியன்டட் ஒரு சப்ஜெக்ட் இது அதுவும் இல்லாமல் பொண்ணுகளை மனசில் என்னென்ன நடக்க போகுது ஹவு தே வில் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டர் வச்சு தான் இந்த ஸ்டோரி பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நம்ம குரூ பற்றி சொல்லணும் அண்ணா நான் விஷ்ணு பிரியன் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் ஜீவா ஜீவா சார் முருகதாஸ் சார் தென் தங்கரபட்சன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்ச பர்சன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் ஜேஎஸ்பி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எனக்கு கேஸ்ட் பண்ண இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அப்போது கிரா சார்க்கு ஸோ ரொம்ப என் டீம் பற்றி சொல்லணுன்னா தே ஆர் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங் லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அப்படி தான் மூவி என் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹோம்லியாக தெரியவேன் இட்ஸ் அ டோட்டலி ஃபேமிலி என்டர்டைனர் ஒரு சப்ஜெக்ட் பேம் படம் என் சொல்லலாம் சொல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இட்ஸ் அ த்ரில்லர் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டரோட மூவி ஸோ இனிமேல் நீங்கள் தேட்டருக்கு வந்து தான் பார்க்கணும் இப்போது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரிலீஸ் ஆக போதும் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹோல் டீம் நான் மிர்லின் படத்தோட டைரக்டர் கீரா பேசுகிறேன் மிர்லின் இந்த இந்த தலைப்பு வந்து பொதுவாக தமிழில் வை வைக்க மாட்டாங்க இது ஏன் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோங்கிறதே ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை தான் மெர்லின் திரைப்படம் வந்து ஒரு பேய்ப்படமாக இல்லை வந்து என்ன மாதிரியான படம் அப்படிங்கிற நிறைய குழப்பத்தோடு தான் அந்த நாங்கள் வடிவமைச்ச டிசைனே அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த படம் வந்து ஒரு உளவியல் உளவியல் சம்மந்தமான ஒரு பெரிய நீண்ட உரையாடல் நிகழ்த்தக்கூடிய படம் அது அது அதில் வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த இந்த மெர்லின் படத்தில் ஹீரோவுடைய பாத்திரம் ஹீரோ வந்து விஷ்ணு பிரியன் 
அவருடைய அவருடைய கதாபாத்திரம் வந்து ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டர் சென்னையில் சாதாரண சின்ன சின்ன அறைகளில் தங்கியிருக்கூடிய ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டர் அவருக்கு வந்து எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் இன்னும் ஒன்றும் முடியா முடியாத அளவுக்கு சிக்கல் நிறைய இருக்குது அந்த சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்காக அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக ஒரு கதை சொல்வார் அந்த அந்த கதை வந்து ஒரு பேய் கதை தன்னுடைய வீட்டில் தான் தான் இருக்கிற இந்த அறைகளில் ஒரு ஒரு பேய் இருக்குது ஒரு மெருளின்னு ஒரு பேய் இருக்குது ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது இரவுகள்லாம் வந்து பயங்கரமாக மிரட்டுது ஒரு மாதிரி எல்லாம் இரவுலாம் தூங்க முடில அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு கதையை சொல்லுவான் அந்த கதையை சொன்னது அந்த கதையே திரும்ப நடக்க ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் அவனுடைய கனவுகளில் புனைவுகளில் கூட இல்லாத ஒரு கதை அது 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 அவன் முன்னாடி அவன் இப்படி உட்காந்துருந்தானா பக்கத்துலேயே அந்த 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 பேய் உட்கா அந்த மெருளின் உட்காந்துருப்பான் ரொம்ப தொந்தரவு தாங்க முடியாது ஒரு கட்டத்தில் என்ன என்னவாக மாறுறான் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து அந்த மெருளின் எது உண்மையா பொய்யா மெருளினுக்கு பின்னாடி அந்த உளவியலுக்கு பின்னாடி என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு ஆணும் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறது விரிவாக பேசுகிற படம் தான் இது இந்த இந்த படத்தில் ஹீரோ விஷ்ணு பிரியன் ஹீரோயின் அஸ்வினி சிங்கம்புலி இவ இவர் பிரபு மனோபாலா மனோபாலா சிறப்பு தோட்டரில் அட்டகத்தி தினேஷ் நடிச்சிருக்காரு இயக்குனர் தங்கர் பிச்சா நடிச்சிருக்காரு இயக்குனர் மு களஞ்சம் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு இது இல்லாமல் ஆதவன் வினோத்து இன்னும் நிறைய கேரக்டர் படத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இந்த படம் ஒரு முக்கியமான படம் அவசியம் நீங்கள் வந்து படத்தை பார்க்கணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா தயவு செய்து அவசியம் நீங்கள் வந்து தேட்டரில் வந்து தான் பா பார்க்கணும் இது என்னுடைய கோரிக்கை என்னுடைய வேண்டுகோள் நாங்கள் கலைஞர்கள் வளரணும் நல்ல படைப்புகளை தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 இயக்கத்தில் இருக்கும் அதை நீங்கள் மக்களாகிய உங்களுக்கு இதை ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னும் அண்ட் அவுட் நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் சாவி நான் ஒரு பாடலாசிரியர் மெர்லின் படத்தில் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் மொத்தம் மூணு பாடல் அதில் நான் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் நீரும் நெருப்பும் மோதிக்கொண்டால் உலகம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற அந்த பாடல் இது ஒரு லவ் சீக்வன்ஸ் பாடல் இந்த பாட்டில் வந்து எதா சொல்லணும் எதா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை பண்ணேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு விடுதலை பற்றி பேசுவோமே ஒரு பெண் விடுதலை பற்றி பேசுவோமே அப்படின்னு யோசித்தேன் பெண் விடுதலை பேசுனதாக நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாட்டை கேளுங்க பாட்டை பாருங்கள் படத்தை பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஓகே அந்த படத்தோட டேரக்டர் கீரா அவர் கீராவை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் நல்ல மனிதர் தமிழ் உணர்வு மிக்க மனிதர் அவர் அவர் வந்து இயக்குனர்னா அவ்வளோ தீயாக வேலை செய்வார் இப்போ தன்னோடய படைப்பில் வந்து எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு இயக்குனர்களில் அவர் ஒருத்தர் அவ்வளோ தீயாக வேலை செய்வார் அவர் கூட சேர்ந்து நான் அந்த படத்தில் கூட ரேக்டராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்து பயணப்படுறது வந்து அற்புதமான விஷயம் நிறையா கற்றுக்கிற முடியுது நிறையா சொல்லிக் கொடுப்பார் நிறையா விஷயங்களை வந்து எப்படிலாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவர் பழைய கொடுப்பார் அவர் எனக்கு இந்த படத்தில் பாடல் அதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் பாடல் நல்லா வந்திருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ஜேஎஸ்பி சதீஷ் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் கீரா அவர்களுக்கும் படத்தோட இசையமைப்பாளர் கணேஷ் ராகவேந்திரா அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிற விரும்புகிறேன் படத்தோட ஹீரோ விஷ்ணு பிரியன் அவர் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாரு படத்தில் நிறையா கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தன்னோ தன்னோட பொட்டன்ஷியல் என்னவோ அதை அதில் போட்டிருக்கிறாங்க படத்தை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் படத்தை தயவு பண்ணி குடும்பத்தோடு தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேட்டரில் போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. Marakama subscribe pannunga. Subscribe in In and Out Cinema. Marakama like pannunga share pannunga subscribe pannunga. Subscribe pannunga subscribe pannunga. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe. Like pannunga support pannunga and subscribe pannunga.